ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa mga bagong kagamitan ng Philippine Army na galing sa bansang Israel. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Noong taong 2018, ang Department of National Defense Ad Hoc Committee ay nag-approve para sa procurement ng labing limang mga bagong armored mortar carrier at ang kontrata ay na-award sa Israel Elbit System na siyang gumagawa ng naturang equipment at ang acquisition project ay para sa labing limang armored mortar carriers na may approval budget na 1 billion 94 million 570 pesos at ito ay equivalent sa 21 million US dollars. At ang project na ito ay government-to-government -government deal sa pamamagitan ng Bansang Pilipinas at Bansang Israel. Ang deal na ito ay nagpakita ng malakas na commitment between Philippines and Israel para mapatibay ang defense relationship ng dalawang bansa. At ang Bansang Israel ay naging isang pinakamalaking defense market at iba pang security-related products para sa Philippine government sa nakalipas sa limang mga taon. At ang project nito ay kaparte sa Horizon 2 phase of the Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na kung saan sinasakupan nito ng 2018 at 2020 at kaparte sa kontrata ang Elbit System na magsusupply ng labing limang armored mortar carriers sa Philippine Army Mechanized Infantry Division. At ang main project nito ay ang Elbit Sultam Cardom 120 MM Vehicle Mortar System ang Cardom ay available sa dalawa, ang 81mm at ang 120mm variant at fully computerized autonomous at dinidesenyo na inalalagay o ikakarga sa light vehicle or medium armored vehicles gaya ng M1113. Ang 120mm Cardom ay may range na abot hanggang 7,000 meters at may maximum range na abot hanggang 16 rounds per minute at pwede itong gagamitin sa tinatawag na short or scout manner para makagawa ng element all surprise at maiiwasan ang enemy counter strike at pwede itong i-operate sa dalawa na crewmen pero mas madali itong gagamitin kung apat na crew ang mag-o-operate. At pwede rin itong gagamitan ng iba't ibang ammunition gaya ng 120mm NATO standard at ito ngayon ang ginagamit ng Israel Defense Force, US Army at iba pang mga bansa sa buong mundo. At kung ikukumpara mo ang US made M113 base sa M1064 mortar carriers at styler base sa model na tinatawag na M1129, ang Philippine model na galing sa Elbit system ay computer controlled cardom sa halip na manual operated gaya ng mga M1129 120mm mortar at dahil dito maging mabilis ang operation at less stress ang mga mortar crew dahil sa automation. At ang isa pang kasama sa deal ng Elbit System Combat Battlefield Management System na kung saan ginagamit ito sa Philippine Army, ang Combat LG ay isang Command Control Communication and Intelligence System na dinidesenyo para ma-improve ang defense system at ang kakayahan nito para mapahusay sa tinatawag na target engagement at speed at accuracy at makapagbigay ng real-time situation at Makapagbigay din ng coordination capability sa ibang forces. Ang Elbit system ay nagbibigay din ng conversion 120mm barrel para sa 5 Soltam Cardom 81mm Autonomous Recoil Mortar System na ino-order ng Philippine Army noong January 2018. At matatanda natin ang 5 units na Soltam Cardom 81mm Mortar ay kaparte ng Philippine Army M1135 Power Upgrades kung saan kasama ang pagsupply ng 44 Remote Control Weapon System or RCWS. 
para sa Philippine Army M11382 Arrowed Vehicle at dahil dito maging standardized ang buong self-propelled fleet at lalaki ang kanyang firepower dahil ang 120mm mortar ay long range at mas mabigat ang kanyang warhead. Ang paggamit ng Solta Morte Cardon System ay makapaintulot ng mechanized unit at makapagtatrabaho ng makakilos ng mabilis at makapagbibigay ng suporta sa anumang oras na hindi na umasa sa heavy artillery gaya ng Huitzel. Ang Cardom ay Israeli made 81mm at 120mm recoil mortar system or RMS at ito'y ginagamit ng US Army at Israel Defense Force. Ang Cardom ay autonomous computerized system na makapatong sa light or medium armored carriers. Ang system na ito ay makaprovide ng accurate at effective fire support. At ang system na ginagamit nito ay ang bagong computerized integrated navigation and self-positioning aiming system at ang kanyang modern target acquisition device kasama ang sinasadyang disenyo para sa recoiling mortar system ang cardom aiming mechanism ay nalink sa state of the art command control communication system para makakuha at makapag response kaagad sa tinatawag na response automatic laying mode at ang cardom system ay makakakuha ng target acquisition data sa makapagbibigay ng tamang range, bearing position at iba pang mga data na nakuha at ito'y matransmit kaagad sa cardom system at gamit ng electric servo motor ang mortar barrel ay nakaset sa tamang daan at elevation angle at ready for firing at ang performance nito ay may range na 7,000 to 8,000 meters At mayroong caliber ito na 120mm at 81mm at may maximum rate of fire na 16 rounds per minute. At may traverse na 360 at ang shoot of first round ay less than 30 seconds at ang crew nito ay kailangan dalawa or apat. At may dual mode ito mounted or dismounted. Malaking tulong ito sa ating Philippine Army sapagkat ito ay mga bago at mga moderno na mga equipment. At sa kasalukuyan ay ginagamit ito ng ating Philippine Army. Bago tayo magtapos, shout out sa ating kaibigan na ating kaibigan na si Jordan Unate, kaibigan natin na si Kex Imperial Ferdinand Arididon from Tabak Guardian Saudi Arabia, Erwin Lopez, kaibigan natin na si Romer Agno at si Rickson Akono Romeo Tabigi. Renato Padon, GBY from Kuwait at sa ating kaibigan na si Hopkins Lopez na sada nasa Saudi Arabia ngayon ingat kayo dyan bro maraming maraming salamat sa panonood at magandang umaga sa inyong lahat <tinyo>